si uno mira en noviembre del 2019, nos encontraba a los jóvenes, particularmente a los estudiantes, eh, eh, organizados en, 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 estas, en, en ACRES y en UNES, que son organizaciones de estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios, ¿no? Exactamente, de la universidad estudiante pública. Estudiantes universitarios. Privada. Eh, y, y, pública y, y, y privada, nos, sí. Exactamente, y nos hablaban de cosas, ¿de qué nos hablaban? De los préstamos del ICTEX, nos hablaban del acceso a la educación pública, nos hablaban eh, de la corrupción en la educación pública, digamos, pero el centro de la discusión era la, discusión, era la educación. Hoy en día estamos hablando de una cosa distinta. En septiembre del año pasado, el centro de la discusión, las demandas y las reivindicaciones de la protesta tenían que ver con el abuso policial y estaban poniendo el énfasis en la dificultad enorme del relacionamiento que existe entre los jóvenes, particularmente los jóvenes que por su condición socioeconómica no han podido ingresar al mercado laboral ni tampoco han tenido acceso a la educación. En, en, en la dificultad de su relación, exactamente, la dificultad de su relación con la fuerza pública. Por eso es que el asesinato por parte de la fuerza pública en un CAI de un ciudadano desencadena, eh, digamos, toda esta protesta muy violenta por demás, muy poco organizada y con, con muy poco protagonismo de las organizaciones sociales. Yo siento que lo que estamos viendo hoy es una mezcla de las dos cosas. Hay movimientos y organizaciones sociales eh, que, se, que están en un, en, en un comité del paro, que están intentando organizar, convocar a la gente, constituirse en interlocutores eh, con los otros sectores, pero también hay un sector de la juventud que está participando de una forma mucho menos, mucho menos organizada, mucho más espontánea eh, y que, y que está, está activado por cuenta del de de deterioro de la situación socioeconómica que resultó de la pandemia y que resultó de la, del confinamiento como política pública para, para, para lidiar con la pandemia. Entonces, hay un nivel, las cifras están ahí, hay un nivel de empobrecimiento enorme, hay un aumento de la marginalidad, hay un aumento de la desigualdad y además, si uno se fija, por ejemplo, si lo he, creo que es el caso más elocuente de esto en Cali, lo que uno se fija es que estos son jóvenes que además de estar sometido, sometidos a todas estas formas de marginalidad, de no tener acceso a lo laboral, a lo, a lo educativo y demás, se encuentran en unos lugares donde hay muy poca presencia del Estado y mucha presencia eh, de organizaciones ilegales.